안녕하세요 다이어터 램블 부부예요 항상 이맘때면 되면 새 떡국을 어떻게 먹을까 저도 되게 고민스러운데요 올해는 탄수화물은 확 줄이면서 단백질을 확 많이 올릴 수 있는 산더미 떡국을 한번 만들어 보려고 해요 그러면 오늘도 맛있게 시작해 볼게요 대파는 송송 잘라서 준비해 주세요 계란에 소금 넣고 계란을 곱게 풀어주세요. 계란 지단을 부추기 계란물을 부어주세요. 팬을 돌려가며 계란물을 골고루 펴주세요. 약불에서 충분히 익혀 뒤집기 전에 고무주걱을 활용해서 먼저 가장자리를 살짝 떼어내준 다음에 뒤집으면 훨씬 더 뒤집기가 수월해요. 지단을 식힌만에 올려 충분히 식혀주세요. 지단을 두 장을 겹쳐 올려놓고 돌돌돌 말아주세요. 네. 최대한 얇게 썰어줄 거예요. 계란이 뭉쳐지지 않게 다 펴주세요. 사골 육수 물 넣고 팔팔 끓여주세요. 끓기 시작하면 떡 넣고 떡이 익을, 익어서 뜰 때까지 끓여주세요. 떡이 뜨면 소금으로 간을 맞추고 대파 넣고 후루룩 끓여주면 완성이에요. 불 끄고 후추 뿌려서 골고루 섞어주세요. 짠! 산더미 떡국이 완성됐어요. 우와! 산더미 떡국 하니까 떡을 잔뜩 넣을 거라고 정말, 생각하실 수도 근데 있는데 떡은 뭐 거의... <웃음> 떡은 1인분으로 한 150g 정도 되고요. 야. 하고 계란을 6개 넣어서 사실은 계란 떡보다는 계란이 주인공처럼 진짜 이거 완전... 오 산더미! 그쵸? 근데 우리가 또 이렇게 떡국은 1월 1일 안 먹으면 우와. 살짝 서운하잖아요. 그래서 떡도 먹으면서 근데 이게 네. 꼭그 파스타 생지로 만든 면 아. 같아요. 외국에서는 직접 이렇게 밀대로 아주 얇게 그쵸, 잘라가지고 그쵸. 바로 이렇게 해서 주는 거꼭 그런 면 같아요. 그러니까 이게 떡보다 계란의 음. 이 애그면에 어. 완전 애구누들 같아요. 음음음 음. 음. 맛있는데요. 음. 음. 아니 앞으로 네. 면은 거의 얘로 완전히 될것 같아. 요 음. 제가 이렇게 지단을 붙여서 김밥도 싸보고 음. 그냥 비빔면도 해서 먹어보고 이렇게 따뜻한 국물에 넣어서 먹어보기도 했는데 이렇게 국물에 넣어서 먹는 게좀 제일 맛있는 것 같아요. 음. 물론 지금 날씨가 추워서 좀더잘 어울릴 수도 있는데요. 그 계란 지단은 제가 맛있게. 또 편하게 붙이는 법 알려드렸죠. 최대한 약불에서 팬을 좀 이렇게 돌려가면서 충분히 펴줘서 익힌 다음에 가장자리에 실리콘 주걱으로 먼저 좀 공기를 이렇게 층을 내준 다음에 뒤집으면 쉽게 만드실 수 있어요. 완전 무슨 이거 그리고 뭔가 이렇게 떡이 너무 없어서 서운하다 이런 생각이 드시면 이 떡국떡 모양으로 새송이버섯을 좀 넣어서 듬뿍 넣어주시는 것도 정말 강추해요 예전에 제가 한번 소개해드렸던 레시피가 있는데요 새송이버섯을 좀 넣어주시면 또 떡하고 같이 섞어서 듬뿍 드실 수 있어요
제 떡은 얼마 없지만 일단은 계란이 산더미 같이 있고 아. 떡하고 중간중간 같이 이렇게 면처럼 먹으니까 또 훨씬 더 좋죠 고소하고 너무 맛있어 그래서 오히려 얘를 더 그래야 더 듬뿍 네 그리고 곱빼기 응. 우리가 단백질을 정말 많이 먹어야 되잖아요 <웃음> 탄수화물은 좀 줄이면서 단백질을 듬뿍 먹을 수 있는 떡국이니까 떡국 올해 떡국 아 내년 새해 떡국에는 계란 지단으로 한번 꼭 만들어 보시면 좋을 것 같아요 음 단백질 뽑자 네 음. 그래서 올 1년 동안 저희 음. 램블 부부 채널을 애청해 주셔서 정말 감사합니다 감사합니다 <웃음> 하고 새해 복 많이 받으시고 진짜 내년 새해에는 더 건강하고 즐거운 일들만 가득했으면 좋겠어요 네. 그러면 저희는 오늘 영상 여기까지 하고 새해 다시 돌아올게요 안녕, 안녕.